ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೆಕ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನಾನು ಸಾಗರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಟೇಬಲ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಇದರ ಎರಡನೇ ಭಾಗವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಳೆದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೇಬಲ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಕಾಲಮ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಯಾವ ರೀತಿ ರೋ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಳೆದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿವಿ ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಮ್ ಮತ್ತೆ ರೋ ಹೆಡರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾಲಮ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರೋ ಬೇಕಾದರೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾಗೆ ಕಾಲಮ್ ಮತ್ತೆ ರೋ ಇವುಗಳನ್ನು ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡೋಣ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವರ್ಡನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಡೇಟಾನ ಮೊದಲೇ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಹೋಮ್ ಕೀ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಕಾಲಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಆಲ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೈಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೈಟ್ ಯಾರೋ ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೈಟ್ ಯಾರೋ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೈಟ್ ಯಾರೋ ಎಡ್ಜ್ ಆಫ್ ಟೇಬಲ್ ಎಡ್ಜ್ ಆಫ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಗಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಈಗೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾವ ಕಾಲಮ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅನ್ನೋಂಥ ಕಾಲಮ್ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲಮ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಫೋಕಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೀ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನು ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಡೌನರ್ ಕೀ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಸಿಗೋ ತನಕ ಡೌನರ್ ಕೀ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಈ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನೀಗ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೀ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮೆನು ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಡೌನ್ ಅರಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಡೌನ್ ಅರಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಟು ದಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂತ ಸಿಗೋ ತನಕ ಡೌನ್ ಅರಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಟು ದಿ ಲೆಫ್ಟ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಂಟರ್ ಕೀ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಟಿ ಲೈನ್ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಕಾಲಮ್ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕಾಲಮ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಡೇಟಾನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇದು ಯಾಕಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಕಾಲಮ್ ಮತ್ತೆ ಎರೋನ ನೀವು ನಾಲ್ಕು ಕಾಲಮ್ ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ರೋ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಂಟೈರ್ ಡೇಟಾನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೆಯುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ರೋ ಮತ್ತೆ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ನಾವು ಡೇಟಾನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬಹುದು ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಆಲ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಡಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಆಲ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೈಟ್ ಅಡಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಾಲಮ್ ಫೋರ್ ಕಾಲಮ್ ಫೈವ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಿದೆ ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಯಾರೋ ಕಾಲಮ್ ಫೋರ್ ನೋಡಿ ಇ
ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಮನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲಮನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೇಟಾನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ಕಾಲಮ್ ಹೆಡರ್ ಮತ್ತು ರೋ ಹೆಡರ್ನ ಯಾಕೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಾಲಮ್ ಹೆಡರ್ ಮತ್ತು ರೋ ಹೆಡರ್ನ ಯಾಕೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಡೇಟಾ ಬರೆಯುವಾಗ ಅಥವಾ ಡೇಟಾ ಓದುವಾಗ ನಮ್ಮ ಫೋಕಸ್ ಯಾವ ರೋ ಮತ್ತು ಯಾವ ಕಾಲಮ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಲಮ್ ಹೆಡರ್ ಮತ್ತು ರೋ ಹೆಡರ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಕಾಲಮ್ ಹೆಡರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕೀ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸಿ ಸೊ ಆವಾಗ ಕಾಲಮ್ ಹೆಡರ್ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ರೋ ಹೆಡರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಆರ್ ಕೀ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆವಾಗ ರೋ ಹೆಡರ್ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಹೋಮ್ ಕೀ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ನನ್ನ ಫೋಕಸ್ ಮೊದಲೇ ಕಾಲಮ್ ಮೇಲಿದೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಶಿಫ್ಟ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಕಾಲಮ್ ಹೆಡರ್ ಮತ್ತು ರೋ ಹೆಡರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಶಿಫ್ಟ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನೀವು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫೋಕಸ್ ಮೊದಲೇ ಕಾಲಮ್ ಮತ್ತು ಮೊದಲೇ ರೋ ಹತ್ರ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ನೀವು ಶಿಫ್ಟ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಸಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕಾಲಮ್ ಎರಡು ಸೆಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಡೌನ್ ಅರ್ ಕೀ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರೋ ಟು ಒನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ರೋ ಎರಡು ಕೂಡ ಸೆಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದರ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಆರ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಶಿಫ್ಟ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಆರ್ ಕೀ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಟ್ ರೋ ಟು ಕಾಲಮ್ ಒನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೋ ಎರಡು ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ okay, ಸೊ so ಮತ್ತೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಹೋಮ್ ಕೀ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರೋ ಒನ್ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ಕಾಲಮ್ ಹೆಡರ್ ಮತ್ತು ರೋ ಹೆಡರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಎನ್ ವಿ ಡಿ ಎ ನಮಗೆ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಮೆನ್ಯೂ ನಾನು ಇವಾಗ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎನ್ ವಿ ಡಿ ಎ ಸೆಟಿಂಗ್ಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕನ್ಫಿಗ್ರೇಷನ್ ಡೈಲಾಗ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪೇಜ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ವಿ ಡಿ ಎ ಫಾಂಟ್ ಪ್ರೂಫಿಂಗ್ ಫಾಂಟ್ ನೇಮ್ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಚೆಕ್ ಔಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಫ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ನಾನು ಇವಾಗ ಟ್ಯಾಬ್ ಕೀ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಂದರೆ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಸಿಗೋ ತನಕ ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಟ್ಯಾಬ್ ಕೀ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫಾಂಟ್ ಸೈಟ್ ಫಾಂಟ್ ಟ್ರಿಪ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಂಫಸಿಸ್ ಚೆಕ್ ಹೈಲೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲರ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಚೆಕ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬುಕ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಡಿಟರ್ ರಿವಿಷನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎರರ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಪೇಜಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಪೇಜಸ್ ಲೈನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈನ್ ಇಂಡೆಂಟೇಷನ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇಂಡೆಂಟೇಷನ್ ಲೈನ್ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಚೆಕ್ ಔಟ್ ಟೇಬಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಔಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಟಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೇಬಲ್ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ನ
ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಲ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತೆ ಡೌನ್ ಆರಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಆಲ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಡೌನ್ ಆರೋ ಮೈಸೂರು ಆಲ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಡೌನ್ ಆರೋ ಬೆಳಗಾಂ ಆಲ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಡೌನ್ ಆರೋ ಸೊ ಧಾರವಾಡ್ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಈಗ ಆಲ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಪ್ ಆರಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಫೋಕಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಕಾಲಮ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನು ಬೇಡ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಆ ಕಾಲಮ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾನು ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೀಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಈಗ ಡೌನ್ ಆರಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಾಪಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಡಿಲೀಟ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಸಿಗ್ತಲ್ಲ ನಾನು ಇವಾಗ ಇದ್ರೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೀ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಡಿಲೀಟ್ ಸೆಲ್ ಡೈಲಾಗ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಲೆಫ್ಟ್ ರೇಡಿಯೋ ಬಟನ್ ಚೆಕ್ ಔಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ ನೋಡಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಲೆಫ್ಟ್ ರೇಡಿಯೋ ಬಟನ್ ಚೆಕ್ ಅಂತ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಈಗ ಡೌನ್ ಆರಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಅಪ್ ರೇಡಿಯೋ ಬಟನ್ ಚೆಕ್ ಔಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಯು ನೋಡಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಅಪ್ ಮತ್ತೆ ಡೌನ್ ಆರೋ ಡಿಲೀಟ್ ಎಂಟೈರ್ ರೋ ರೇಡಿಯೋ ಬಟನ್ ಚೆಕ್ ಔಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಡಿಲೀಟ್ ಎಂಟೈರ್ ರೋ ಮತ್ತೆ ಡೌನ್ ಆರೋ ಡಿಲೀಟ್ ಎಂಟೈರ್ ಕಾಲಮ್ ರೇಡಿಯೋ ಬಟನ್ ಚೆಕ್ ಔಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಡಿಲೀಟ್ ಎಂಟೈರ್ ಕಾಲಮ್ ನಾವು ಕಾಲಮ್ ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಫೋಕಸ್ ಯಾವ ಕಾಲಮ್ ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೀ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡೌನ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಲೀಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಂಟರ್ ಕೀ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಡೌನ್ ಆರ್ ಕೀ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ನಮಗೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಡಿಲೀಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಂಟರ್ ಕೀ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಆಲ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಪೇರಾ ಕೀ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಡ್ಜ್ ಆಫ್ ಟೇಬಲ್ ಆಲ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಯಾರೋ ಕಾಲಮ್ ಫಾರ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕಾಲಮ್ 3 ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಕಾಲಮ್ 2 ನೇಮ್ ಕಾಲಮ್ 1 ಎಸ್ ಎಲ್ ಡಾಟ್ ನೋ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಆಲ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೈಟ್ ಯಾರೋ ಕಾಲಮ್ 2 ನೇಮ್ ನೇಮ್ ಆಲ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೈಟ್ ಯಾರೋ ಕಾಲಮ್ 3 ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಆಲ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೈಟ್ ಯಾರೋ ಕಾಲಮ್ 4 ಸ್ಯಾಲರಿ ಆಲ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೈಟ್ ಯಾರೋ ಕಾಲಮ್ 5 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೈಟ್ ಯಾರೋ ಎಡ್ಜ್ ಆಫ್ ಟೇಬಲ್ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲಮ್ ಪೂರ್ತಿ ಇವಾಗ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮುಂಚೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಡೇಟಾ ಇತ್ತೋ ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ ಈ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೋಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ